Добрый день, зрители канала Мастер Той. У каждого из нас, скорее всего, уже давным-давно есть быстрые зарядки, и мы каждый день заряжаем все устройства, которые у нас есть под рукой с помощью разъемов Type-C, microUSB, смартфоны, часы, планшеты, ноутбуки и так далее. Если они имеют разъем, например, сейчас современный Type-C, то нет проблем. Быстрый блок питания, такой как вот этот, например, может справиться с любой нагрузкой. Вот у меня 65 Вт. Здесь мы будем видеть амперы. Вот сейчас вот ничего не подключено по нулям. Если что-то подключим, будет видно напряжение, и ток будет меняться. Ну, как бы отличительная особенность. Но сейчас разговор не о блоке питания, а о том, как нам поступить в том случае, если у нас устройство не питается разъемом Type-C. Например, вот у нас монитор стоит к Xiaomi, и у него вот такой вот разъем. Да? А для этого существуют вот такие вот переходнички, как вот этот вот. Они достаточно дорогие, но как для кого, как бы... Если мы его подключим, мы получим сразу 12 вольт. То есть вот это подойдет для монитора Xiaomi, например. Так. Но что делать, если у нас не Xiaomi, не монитор и вообще э, на всякий случай жизни, что нам делать, если мы хотим что-то запитать, кроме этого? И для этого есть совершенно элементарно простецкая. Очень дешевая, пол бакса стоит вот такое вот устройство. Это триггер, в нем ничего нет, кроме переключателя и э, под винтик сюда можно, значит, два провода и потом на любой там вот точно такой же можно сделать. Если этот денег стоит, то этот будет стоить совсем ничего, найдете где-то разъем. Припаяйте два провода и вот сюда плюс-минус. Главное не перепутать полярность. Будет вам то же самое. Обойдется это там в пол бакса. А здесь, я не знаю, 5, например. Так, теперь давайте разберемся, как это работает. Очень просто. Берем, подключаем его к Type-C. И мы видим, что у нас тут 5 вольт. Кстати, сзади на нем... Чего-то там нацарапано, но абсолютно неправильно. Я вам в конце потом покажу правильную табличку. И теперь давайте я, например, сделаю не 5 вольт, когда все эти переключатели вниз, а, например, 9 вольт. Хотите? Пожалуйста, вот вам 9 вольт. Вот 9 вольт. Теперь давайте я сделаю, например, а, ну, например 15 вольт. Пожалуйста. Вот вам 15 вольт. Хотите 20? Пожалуйста, вот вам 20. Вот так вот. И здесь, скажем, мощность такая, как выдает блок питания. Здесь никаких ограничений. Дальше уже ваши дела. Плюс минус. И теперь я оглашу все. Огласите, пожалуйста, все напряжения. Да, пожалуйста. 5 вольт, когда все вниз, да? 9 вольт, 12, 15 и 20 Отличный набор напряжений за пол бакса. Вот. А теперь я вам покажу табличку. Вот табличка, правильная табличка. Пользуйтесь, покупайте. Ссылочка под капотом, как обычно, в описании. Пока, всем удачи, до новых встреч.